wabarakatuh Halo adik-adik Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya Dan jangan lupa untuk tetap semangat walaupun belajar dari rumah Nah perkenalkan nama saya Wardah Laili Nurbaiti Dari pendidikan IPA Universitas Jember Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Kak Leli Nah pada video pembelajaran kali ini Kakak akan menjelaskan materi yang sangat menarik Oleh karena itu yuk siapkan alat tulisnya Sekarang kakak ingin tahu nih Kira-kira hari ini adik-adik makan apa saja ya? Apa? Nasi goreng Mie ayam Ice cream Dan juga es jeruk Wah enak sekali itu Kira-kira nih ketika keesokan harinya adik-adik buang air besar Apakah bentuk makanan yang dikeluarkan sama dengan bentuk awal makanan yang kita makan pada hari sebelumnya? Berbeda? Nah tentu berbeda Lalu dalam bentuk apa ya makanan tersebut dikeluarkan? Hmm, yap tepat sekali dalam bentuk feses Nah, makanan tersebut kenapa kok dikeluarkan dalam bentuk feses? Ya, karena makanan tersebut dicerna terlebih dahulu di dalam tubuh kita Oleh karena itu, pada video pembelajaran kali ini Kakak akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam video pembelajaran kali ini Yang pertama, adik-adik dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia Yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan fungsi organ-organ dalam sistem pencernaan manusia Yang ketiga, adik-adik dapat menyebutkan enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan manusia Dan yang keempat, adik-adik dapat menjelaskan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia Sistem pencernaan makanan merupakan proses pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang melibatkan organ-organ pencernaan. Nah, makanan tersebut nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah. Berdasarkan prosesnya, sistem pencernaan pada manusia itu ada dua loh. Yang pertama, ada pencernaan mekanik. Dan yang kedua ada pencernaan kimiawi Pencernaan mekanik merupakan proses pemecahan makanan secara fisik Dari makanan yang berukuran besar menjadi makanan yang berukuran lebih kecil Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pemecahan makanan Dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana Dengan bantuan enzim-enzim pencernaan Hmm Kira-kira bagaimana ya makanan tersebut dicerna di dalam tubuh kita Lalu organ-organ apa saja yang berperan di dalamnya Kui, kita pelajari bersama-sama Organ pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua loh Yang pertama organ pencernaan utama Yang kedua organ pencernaan tambahan Organ pencernaan utama disebut juga dengan saluran pencernaan yang dinilai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan yaitu kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Yuk kita bahas satu persatu dari organ-organ pencernaan tersebut. Organ yang pertama adalah mulut Mulut merupakan pintu gerbang masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan Nah di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan Yang pertama pencernaan secara mekanik Yang kedua pencernaan secara kimiawi Pencernaan secara mekanik di dalam mulut terjadi ketika makanan dikunyah oleh gigi Sehingga ukurannya menjadi lebih kecil Pencernaan kimiawi Terjadi ketika makanan yang sudah bercampur dengan air ludah Nah di dalam air ludah tersebut terdapat suatu enzim 
yang disebut dengan enzim amilase atau enzim ketialin. Nah, enzim amilase tersebut memecah amilu menjadi maltosa. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah. Makanan yang dicampur dengan air ludah disebut dengan bolus. Nah, bolus tersebut akan ditelan ke dalam kerongkongan atau esofagus dengan bantuan lidah. Nah, Organ yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan terjadi suatu gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik merupakan gerakan yang ditimbulkan oleh kontraksi otot-otot esofagus sehingga menimbulkan suatu gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung melalui suatu katup yang disebut dengan katup gastroesofageal. Nah, gerakan peristaltik ini mampu melawan gaya gravitasi loh. Oleh karena itu, kita masih dapat menelan walaupun kepala kita posisinya lebih rendah daripada kaki kita. Tapi ingat, jangan dicoba-coba karena hal tersebut sangat berbahaya. Nah, organ yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung terjadi dua proses pencernaan Yang pertama proses pencernaan secara mekanik Dan yang kedua proses pencernaan secara kimiawi Pencernaan secara mekanik di dalam lambung terjadi Karena adanya gerakan mengaduk dan meremas-remas makanan oleh otot-otot dinding lambung Sedangkan pencernaan kimiawi di dalam lambung terjadi karena adanya bantuan dari enzim lambung Terdapat tiga macam enzim yang ada di dalam lambung Yang pertama yaitu pepsin yang mengubah pepton menjadi protein Yang kedua renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein dan HCL Nah HCL ini berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin Dan HCL juga berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada di dalam lambung Nah untuk Adik-adik lebih mudah mengingatnya Ingat kata perih Pe untuk pepsin Ri untuk renin Dan H untuk HCL Kemudian makanan yang sudah dicerna di dalam lambung Akan membentuk suatu bubur usus Yang disebut dengan bubur kim Bubur tersebut nantinya akan disalurkan menuju usus halus Pada usus halus dibagi menjadi tiga bagian loh Yang pertama ada Dua denum atau usus 12 jari Yang kedua ada jejunum atau usus kosong Dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan Yuk kita pelajari satu persatu dari bagian-bagian usus halus Yang pertama ada dua denum Di dalam dua denum terjadi pencernaan secara kimiawi Dengan bantuan enzim dari kantung empedu dan juga pankreas karena duodenum ini merupakan muara saluran dari kantung empedu dan juga pankreas. Nah, pankreas menghasilkan empat enzim. Yang pertama, peptidase yang mengubah ikatan peptida menjadi asam amino. Yang kedua, lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang keempat adalah amilase yang memecah amilu menjadi maltosa. Agar kalian lebih mudah mengingatnya, ingat kata PLTA. P untuk peptidase, L untuk lipase, T untuk tripsin, dan A untuk amilase. Mudah kan? Selain pankreas, organ tambahan lain yang berperan yaitu hati. Hati merupakan organ yang memiliki kantung empedu dan berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Selain itu, hati juga berfungsi dalam detoksifikasi racun di dalam tubuh dan juga menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam darah. Selanjutnya ada kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, getah empedu tersebut mengandung suatu pigmen yang disebut dengan bilirubin. Oleh karena itu, getah empedu berwarna kuning kehijauan. Getah empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Kemudian, dari duodenum, makanan akan 
diteruskan ke jejuni. Nah, di dalam jejuni terjadi pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Pencernaan kimiawi di dalam jejunu dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh jejunu itu sendiri. Nah, enzim apa saja ya? Enzim pada jejunu yang pertama yaitu sukrase yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua yaitu lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga yaitu laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat yaitu enterokinase yang berfungsi untuk mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Kemudian erepsin nantinya akan mengubah dipeptida menjadi asam amino. Dan yang kelima yaitu maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Agar adik-adik mudah mengingatnya, ingat kata S2 lem. S untuk sukrase, L untuk lipase, L yang kedua untuk laktase, E untuk enterokinase, dan M untuk maltase. Nah, makanan dari jejunu nantinya akan diteruskan ke ileum. Di ileum hanya terjadi penyerapan sari-sari makanan saja. Proses penyerapan makanan di dalam usus halus dapat terjadi karena usus halus memiliki struktur seperti lipatan yang disebut dengan fili. Jadi semakin banyak fili, maka proses penyerapan sari-sari makanan akan semakin efektif. Nah, sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selain itu, makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan diteruskan menuju usus besar. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan juga pembusukan makanan loh oleh bakteri Escherichia coli. Oleh karena itu, feses yang kalian keluarkan bentuknya padat dan memiliki gas berbau. Bagian-bagian usus besar terdiri dari sekum. Nah, pada bagian ujung sekum terdapat umbang cacing. Yang kedua yaitu ascending colon, transversum colon, Descending kolon, sigmoid kolon, dan terakhir yaitu rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum feses dikeluarkan. Nah, ketika kita ingin BAB, maka otot-otot rektum akan berkontraksi sehingga feses tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Oleh karena itu, pada anus terjadi proses defekasi. Jadi proses pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan dikeluarkan melalui anus. Selain itu juga terdapat organ-organ tambahan yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu kelenjar muda, kemudian hati, kemudian kantung empedu, dan terakhir pankreas. Jadi sampai di sini adik-adik sudah paham bukan bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui pemahaman adik-adik, coba sekarang adik-adik kerjakan soal berikut ini. Dan jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Sekian penjelasan dari kakak. Apabila kakak ada kesalahan, kakak mohon maaf ya. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton video pembelajaran dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.